ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் டிஎன்பிசி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு தேவையான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பிலேருந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்னை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக வர தான் போகுது ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பெனிஃபிட் இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகிறதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அது எது பற்றி எனக்கு எந்த கவலை இல்லை பட் ஆனால் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்தபுளான வீடியோஸ் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்டேட் லெவலில் மார்க் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஜனவரி மாதம் நடக்க போகுது ஸோ அதுக்காக சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ போயிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்டிருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் சரிங்களா அதுவும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இஃப் மீன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பார் இஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்மா இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் தென் கோஎபிஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபார்மா தான் இது கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா நம்மளுக்கு ஃபார்மஸ் தெரியும் சரிங்களா ஃபார்மஸ் எழுதலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மனா சிவி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா டிவிட் பை எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்மஸ் இப்போ எல்லாமே சப்ஜெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் சிக்மாக்கு வந்து டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க டிவிட் பை எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் வந்து சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோக்கு ஆன்சர் இது ஒரு முறை இது ரெண்டு முறை அப்போ ஃபைனலாக மல்டிபிளை பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டினு வருது சரிங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இருபது தான் சரியான உடைய அதாவது என்னென்னா கோஆப்ஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் சிவி சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வேறு எப்படி கேட்கலாம் எந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குன்னா அதுவும் நான் எழுதி காமிச்சிடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம படித்தா மட்டும் தான் எக்ஸாம் நான் அப்படியே பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பார் இன்ட்டு சிவி டிவிட் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம ஃபார்மாக மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேட்டு தானே இந்த மாதிரி பண்ணணும் இல்லை எக்ஸ் பார் கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபார்மை எப்படி எழுதுனா சிக்மா டிவிட் பை சிவி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதணும் இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ண கற்றுக்கணும் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரிங்களா அது கற்று பாருங்கள் எட்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்காங்க பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன இருக்கலாம் விச் இஸ் த கரெண்ட் ஃபார்முலா ஃபைண்டிங் வெயிட்டட் ஹார்மோனிக் மீன் கிடைக்கிறாங்க எப்போவுமே மேக்ஸிமம் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் படிக்கிறது வந்து இங்கிலீஷாகவே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு தமிழில் படித்தா கண்டிப்பாக புரிய போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம யூஜி ஃபுல்லாக மீன் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படிச்சிருப்போம் பேசிக்காக அதனால் இங்கிலீஷ் படித்தா தான் நம்மளுக்கு புரியும் அதனால் இங்கிலீஷ் படித்தாவே கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் தமிழில் சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் படிக்க மாட்டேன் சரிங்களா ஏன்னா சில பேர் வந்து சார் தமிழில் படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டுக்கிறாங்கன்னா வெயிட்டட் ஹார்மோனிக்க மீனுடைய ஃபார்மஸ் கிட்டாங்க இது ஃபார்மஸ் நல்லா தெரியும் சரி இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் வந்தால் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம ஞாபகம் சமிஷன் டபிள்யூஐ எக்ஸைட்டுடமை சமிஷன் டபிள்யூஐ இது வந்து எதுக்கான ஃபார்முலாஸ்னால் வெயிட்டட் அர்த்மெட்டிக் மீன் வெயிட்டட் அர்த்மெட்டிக் மீனுக்கான ஃபார்மஸ் தான் இது சமேஷன் டபிள்யூஐ எக்ஸ் பை டிவிட் பை எனக்கு சமேஷன் டபிள்யூஐ சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தால் இந்த ஆப்ஷன் ரிலேட்டடாக நம்ம கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி படித்தா மட்டும்தான் எக்ஸாமை நல்லபடியாக பண்ண முடியும் சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பர் தொட்டு கூட பார்த்துக்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்களால எப்படி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண தெரியணும் எங்கெங்கே கொஸ்டின் கேட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேதர் பண்ண தெரியணும் அட் த சேம் டைம்ஸ் நல்ல அனாலிசிஸ் பண்ண தெரியணும் கொஸ்டின் வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணாலே கண்டிப்பாக நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் நல்லா சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஒரு அறுபது கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இங்கே என்ன கேட்டுக்கிறது பார்த்தா ஒரு அஞ்சு செட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் மாடல் கொஸ்டின் இருக்குது கண்டிப்பாக அறுபது கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் ரிப்பீட்டட் ஆகும் மாடல்ஸ் பொறுத்தவரை சம்ஸை பொறு பொறுத்தவரை சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்க்கலாம் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாமே சால்வ் பண்ணி அதனுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குற மாதிரி தான் நான் எல்லாமே இந்த க
mid values sometimes நாம் எடுத்து சால் பண்ணுவோம் R, X bar எப்படியும் சொல்லலாம் summation X by N இந்த பால்மலும் நாம் என்ன பண்ணும் denote பண்ணி சால் பண்ணுவோம் அப்பா, X என்று என்ன கொஷின்றும் வருது பஸ்டு X தான் செய்கலாம் கில வருது F of X சொல்லுவோம் சரி, I என்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னையின்னைய
எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்ன இருக்குது ஒன் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு டிவைட் பை ஃபைவ் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபர்தராக சால்வ் பண்ணும்போது எப்படி வரும்னா ஒன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸு டபுள் ஜீரோ வரும் இங்கே இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது டபுள் டெசிமல் இருக்கிறது அங்கே டபுள் ஜீரோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெசிமல் நான் டினாமினேட்டரில் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை டிவிஷன் பண்ண கண்டிப்பாக இந்த ஆன்சர் வரும் நான் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இந்த ஆன்சர் தான் வந்துருக்கு அதனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம ஒரு டிவிஷன் சால்வ் பண்ணும்போது ஃப்ராக்ஷனை வரும்போது ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ன இருக்குது மைண்டுட்டான எல்லாமே வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துருது எல்லாமே ஃபார் பேக் டு பேக் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை நம்ம டிவிஷன் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு நல்லா போட முடியும் சப்போஸ் எதுனா ஒரு இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணியிருப்போம் கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து அதுவாக இருந்திருக்கோம் அதனால் நம்ம க தப்பு பண்ணிடக்கூடாது டிவிஷனை பொறுத்தவரை மல்டிவிஷனை பொறுத்தவரை அடிஷன் சப்ராட்டை பொறுத்தவரை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுற ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டு சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து கொஸ்டின் என்ன இருக்குது பார்க்கலாம் பதினாலா கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் சில பேர் வந்து கேட்பாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சார் வந்து இங்கே தமிழில் கொஸ்டின் படிச்சுக்காமின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் யூஜி வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் படிச்சுருப்பாங்க அப்போ இங்கிலீஷில் படித்தா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதுக்காக நான் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ்லேயே படித்தேன் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா தமிழில் படிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்லாதீங்க எனக்கு தமிழில் படித்தா சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து புரியாது அதுக்காக தான் சொல்லுவார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது டேட்டா கலெக்டட் பை த சென்செக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் லெட்டர் யூஸ்டு பை எ ரிசர்ச்சர் இஸ் இட் இஸ் கால்டு என்னென்னு கேட்டுக்கிறேன் இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரிங்க சார் இப்போது இதுக்கான நம்ம டேட்டாவை பொறுத்தவரை இதனுடைய ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டேட்டாவை பொறுத்தவரை ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பிரைமரி டேட்டா இன்னொன்று செகண்டரி டேட்டா இந்த பிரைமரி டேட்டா பிரைமரினு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எது மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ப்ரைவேசி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க பிரைமரினா ப்ரைவேசி செகண்டுனா ஆள்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ப்ரைவேசினா ஒன்லி என்ன பண்ணலாம் ஒன் யூஸ்க்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஓன் யூஸ்க்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ப்ரைமரினா ஓன் யூஸ் ஓன் யூஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேட்டாவை என்ன சொல்லலான்னா ப்ரைமரி டேட்டாவை சொல்லிக்கலாம் ஓன் யூஸ்க்கும் அதர் யூஸ்கஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டாஸ் வந்து என்ன சொல்லலாம் செகண்டரி டேட்டான்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போ கொஸ்டின்ஸை எப்படி கேட்டாலும் நம்ம அதுனா கூடாது மாறக்கூடாது சரிங்களா கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது அதுக்காக சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு நுணுக்கங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்க்குறேன்னா என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் பட் ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டுக்கலாம் பார்க்கலாம் டேஷ் இஸ் அஃபெக்டட் பை சாம்பிளிங் ஃப்ளூக்சுவேஷன் அப்படி கொடுத்துறாங்க சரிங்களா இப்போ மீன் மோடு ஆவரேஜ் ரேஞ்சு கொடுத்துறாங்க இப்போ ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்னென்னு தெரியும் நமக்கு எல் மைனஸ் எஸ்ன்னு தெரியும் இப்போ கோ எப்ஷன் ஆஃப் ரேஞ்சுனா என்ன ஃபார்முலா எல் மைனஸ் எஸ் டிவிட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் இப்படி தெரியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இன்னொன்று குவார்ட்டர் டிவேஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பட் இருந்தாலும் அது வேணாம் இப்போதைக்கு சரிங்களா இப்போ மீன்கான ஃபார்முலாஸ் தெரியும் மீனுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது ஆவரேஜ் மீன்கான இன்னொரு நேம் என்ன ஆவரேஜ் சொல்லுவாங்க அப்போ ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மீனுக்கான ஃபார்மஸ் என்ன பண்ணுவோம் சம்மிஷன் எக்ஸ் டிவிட் பை என்ன இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அனுகுரு டேட்டாக்கு தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இப்போது இந்த மோடு யூஸ் பண்ணும்போது சார் மோடில் என்ன சார் அப்படி அப்படி அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் ஆகுமா கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோடை எப்போவுமே ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னா அந்த எஃப்எஃப் எக்ஸ்லேருந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் என்ன எது சால்வ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சியை எடுத்து சால்வ் பண்ணும் இந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி எடுக்கும்போது அது வந்து எஃப் ஒன்னே எடுப்போம் அதனுடைய பிஃபோர் வேல்யூஸ் எஃப் ஜீரோ எடுப்போம் அதனுடைய பேக் வேல்யூஸ் எஃப் டூவே எடுப்போம் இந்த இடத்துல இங்கே வர இங்கே ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அது லிமிட்டில் எடுப்போம் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா இதனுடைய லோயர் கிளாஸ் லிமிட்டு சரிங்களா அது ஒன்று வரும் அது வந்து எல்லாம் எடுப்போம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் எடுத்து சூஸ
சரிங்களா கியூபாய்டை சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா கியூபாய்டே இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு கியூப் சொல்லலாம் கியூபு கியூபாய்டு எல்லாமே எதுக்கு ஈக்குவல் டயக்ராம்னா த்ரீ டிக்கான ஒரு டயக்ராம் தான் அது சரிங்களா ஏன்னா அதில் தான் எல் இருக்கும் பி இருக்கும் ஹெச் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்காக தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வுட்டு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த சிலிண்டர் வுட்டுன்னு இருக்குல்ல அது கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதில் வால்யூம் சால்வ் பண்ணும்போது கூட அதுவும் நம்ம த்ரீ டிக்கு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா மற்றபடி நம்ம அதெல்லாம் நம்ம டூ டின்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்ன இருக்குது போத் ஹைட் அண்டு வித் ஆர் வந்து என்ன ஏதாவது கன்சிடர் அப்போ டூ டின்னா ரெண்டும் இருக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெக்டாங்கல் ஸ்கொயரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ராம்பஸ்ஸு இந்த மாதிரி என்னோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கணும் சரிங்களா டூ டின்னா நல்லா தெரியும் சரிங்களா அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து ட்ரபிஸ் இதெல்லாம் டூ டி டயக்ராமுக்கு நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றிகள் ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் ரிலேட்டடாக இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டுறாங்க அதனுடைய ஆப்ஷன் எப்படி கேட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன் பவுனாக பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதே தமிழில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரே தமிழ் சொல்லும்போது இந்த இந்த வீடியோ தான் சொல்லிட்டு நீங்கள் நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்காக நான் ஒரே தமிழில் இது ஒரு சீரியஸாக நான் மேக் பண்ண போகிறேன் இனி ஒரு கா வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சொல்லித்தரலாம் அப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸ்டேட் லெவல் மார்க் டெஸ்ட் நான் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹெவியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் எடுக்கிறதான ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்குது சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் வந்து ச